Nous sommes au lycée 1er mars de Matam. Ici, les cours se déroulent normalement. Des kits sanitaires sont installés à la rentrée principale de l'école pour limiter la propagation de la Covid-19. On a été doté par l'État par des kits, des thermoflashes, des savons pour prévenir et mettre les enfants à l'abri de ce mal. Et les classes, comme ça a été demandé, on a mis 25 élèves et nous, on a deux groupes d'élèves. Nous avons les terminales et les dixième année. Les terminales, il y a 500 et quelques élèves. Les dixième année aussi, il y a 480 et quelques. Donc nous nous sommes dit que si on regroupe les élèves là ensemble, on va se retrouver avec 1000 élèves. Donc on a jugé utile de les mettre en deux groupes. Quand vous rentrez devant la cour là-bas, il y a les kits sanitaires et tout. Avant de rentrer, vous lavez vos mains proprement et puis il y a les bavettes, on ne rentre jamais sans ça. Nos professeurs et anciens, tout, on nous a conseillé ça. Donc voilà, tout est respecté ici. À la direction communale de l'éducation de Matam, des consignes ont été données à tous les responsables d'école pour le respect des mesures barrières. C'est du moins ce que nous a dit ce responsable de l'éducation. Nous sommes réellement fiers de dire que les 35 écoles publiques de Matam, ce jour, ont toutes ouvert leurs classes. Et vous constaterez que dans toutes les écoles publiques, il y a euh, le respect de tout ce qui est lié, n'est-ce pas, au kit sanitaire. Au niveau des écoles privées, c'est là-bas où nous avons des soucis dans certaines écoles. La distanciation n'a pas été respectée. Ces écoles-là, nous avons déjà pris la décision depuis hier de les fermer. Donc à ce niveau, nous pouvons vous dire qu'à Matam, il n'y a que cinq écoles qui pratiquement ne fonctionnent pas normalement. De là, nous nous sommes rendus dans la commune de Matoto. Dans cette grande commune de Conakry, certaines écoles restent toujours fermées, faute des kits sanitaires. Dans cette école, relevant de la même commune, seuls quelques responsables étaient présents. La DSE nous a envoyé des thermoflashes, donc avec les kits qu'on avait déjà, on avait installé et les élèves étaient en classe, mais vu que je, dans les autres écoles, il n'y avait pas de dispositif, donc euh, il n'était pas possible que nous nous évoluions et que les autres ne vont pas en classe. Donc euh, finalement, les autorités ont jugé nécessaire et de libérer les élèves en attendant que n'est-ce pas les dispositifs soient vraiment euh, mis en place dans les autres écoles idem que chez nous. Au niveau de la direction communale de l'éducation de Matoto, notre équipe de reportage a été déclarée persona non grata par les responsables de la même direction.